ప్రొటెక్షన్ లేదు ఒక తపన నేను నిలబడాలని నన్ను అలా చేసింది తప్ప నేను స్వతహాగా అది కాదు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు వెళ్ళే సమయం దగ్గరకు వచ్చింది నాకు ఇంత సమయం ఇవ్వడమే నాకు ఎక్కువ నా లైఫ్కి ఎమోషన్గా ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్న నా నేను ఈ కథ రాసుకున్నప్పుడు నేను చెప్పాను గీతా భగవత్ గారికి మర్చిపోయారు ఒక మూడు నేషనల్ మెయిన్ ఫెస్టివల్స్ యా ఫిలిం ఫెస్టివల్స్లో నేను దీన్ని చాలామంది ఎన్నో అన్నారు ఎన్నో తీసి పడేశారు కొంతమంది అయితే ఫోన్లు ఫోన్లు కూడా లిఫ్ట్ చేయలేదు నావి అవి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే సందర్భం కాదు ఎన్నో అవమానాలు ఒక ఒక ఒకటి వెళ్తున్నప్పుడు అది కామన్ అవి ఈ సినిమా నేను గోవా ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్లో చేస్తున్నాను అనేది దీన్ని హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో చేస్తున్నాను ఒక మూడు ఫెస్టివల్స్లో దీన్ని నేను చేయాలని నా కోరిక దానికి మీ అందరు సపోర్ట్ కావాలి అన్న మీ ఒక్క పోస్ట్తో అది నెరవేరుతుంది అన్న అది నా కోరిక ఈ స్టేజ్ మీద నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సాయి రాజేషన్కి నేను ఎంత థ్యాంక్స్ అనేది ఒక చిన్న మాట ఒక నేషనల్ అవార్డ్ తీసుకున్న ఒక డైరెక్టర్ గారి పక్కన నా సినిమా ఉంది అంటే ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ సో ప్రౌడ్ సో ప్రౌడ్ తెలుగు నుంచి అది మామూలు విషయం కాదు అది ఎన్ని రాత్రులు నిద్రలేకపోతే కుటుంబానికి ఎంత టైం ఇవ్వకపోతే ఎంత పెయిన్ని ఎంత వ్యాక్యూమ్ని గుండెలో పెట్టుకుంటే ఈరోజు ఆయన అలా ఉన్నారనేది ఇది తాత్కాలికం అన్నది ఇట్ ఇస్ సూపర్ ఒక్కసారి నా తరపున ఆయనకి మనం సత్కారం చేసుకోవాలి అండ్ ఎప్పుడో హృదయకాలైన విషయం ఇప్పుడు చెప్పారు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇప్పుడున్న బిజీ షెడ్యూల్లో బాంబేలో ఉన్నారు వారు అక్కడి నుంచి నా కోసం నేనేమి చేయలేదు ఒక ఫ్లైట్ కూడా వేయలేదు నేను కారు కూడా పంపించలేదు తన అంతకు తనే వచ్చారు ఇంకొక ముఖ్య విషయం చెప్తున్నాను ఇది ఇది పెద్దది విషయం అన్న ప్రభన్న ఇది నిన్న నైట్ నేను అంజన్న ఆయన ఆఫీస్లో కూర్చున్నాం ఏంటి అన్ని డబ్బులు ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాయి తెలియట్లేదు వెళ్ళిపోతుంది మా వెంకట్ అన్న ఇక్కడ ఉన్నాడు మా యువి వెంకట్ అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన అన్నారు చరిత్రలో నువ్వు మొదటి పేజీలోనే ఉన్నావు చివరి పేజీ చూడు నువ్వు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అన్నాడు ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో అన్న సాయి రాజేష్ గారు వచ్చారా రాలేదా ఆయన ఏంటి అని నేను అంటే అంజన్న వెంటనే ఫోన్ చేశారు సాయి రాజేష్ గారికి అప్పటికి ఫ్లైట్ దిగారు అన్న ఇలా ఉంది అంటే గెస్ట్గా వస్తున్న ఎవరన్నా నీకేమైనా డబ్బులు కావాలంటే చెప్పు నేను ఇస్తా అని ఎవరన్నా అంటారా అండి అది అండ్ కొంతమంది కూడా నాకు వెంటనే ఇచ్చారు ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తొందరలో ఇచ్చేస్తాను అది విషయం అంత ఎమోషన్గా నాకు సాయి రాజేష్ గారు కనెక్ట్ అయ్యారు నేను అన్న మీరు రుణపడలేదన్న నేను నా జన్మ అంతా రుణపడి ఉంటాను మీకు ఐఎమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ ఇక మా అనసూయ అమ్మ గురించి చెప్పాలి అనసూయలో అమ్మలోని లాస్ట్కి అమ్మ ఉంది అంత ఔన్నిత్యం ఉదారత సౌమ్యం నన్ను ఇక్కడ అందరిలో కల్లా సున్నా నుంచి చూసిన ఏకైక వ్యక్తి ఆవిడ నేను ఒక అసిస్టెంట్ దగ్గర నుంచి ధనరాజు గారికి అసిస్టెంట్ దగ్గర నుంచి అసిస్టెంట్ దగ్గర నుంచి జబర్దస్త్లో ఆర్టిస్ట్గా ఆర్టిస్ట్ నుంచి మళ్ళీ స్టేజ్ మీద నేను స్కిట్స్ చేస్తున్నప్పుడు నా స్కిట్స్కి యాంగరింగ్గా ఏది కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా నాకు మంచి చెడు ధైర్యం చెప్తూ ఒక తమ్ముడుగా అంది కానీ నేను బిడ్డగా నన్ను అంత బాగా చూసు చేసింది ఐఎమ్ సో వెరీ ఎమోషన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎందుకంటే ఆమె కూడా మామూలు విషయం కాదు పుష్ప టూ తౌ ఆమె ఎక్కడికో వెళ్ళిపో అంటే ఇంక నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి ముంబై మాత్రం వెళ్ళకమ్మా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు సాయి రాజు గారు నెక్స్ట్ ఫ్లైట్లో మీరు వెళ్ళిపోతారని నాకు డౌట్ వస్తుంది మీ ఇద్దరు వెళ్ళి అని సినిమా ప్లాన్ మళ్ళీ ఇదే వస్తారా సో నాకు అడగగానే ఆమెను తీసుకురావడం నేను నిజంగా చెప్తాను నాకు వంద మంది హీరోయిన్లు ఒకే స్టేజ్ మీద ఉన్నంత సమానం ఉంది వంద మంది హీరోయిన్స్తో సమానం ఆ పేరు ముహూర్త బలం వాళ్ళ అమ్మగారు అనసూయ ఏ అసూయ లేకుండా అక్కున చేర్చుకునే గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తి సో ఎమోషన్ చెప్పాలక ఎందుకంటే వచ్చి వెళ్ళిపోవడం కాదు మనసులు ఏది ఉందో అది చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది నేను ఏదో ఒకరిని రూమ్లో కూర్చొని నేను ఒక్కరిని డైరెక్టర్ గారు అది కాదు థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ లవ్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ సార్ నిమ్మని ఎక్కువ నిమిషం ఇంకా నేను తనకి నిజంగా ఫీవర్ చెప్తూనే ఉంది నిన్నటి నుంచి చెప్తూనే ఉంది నాకేం గుండెలో పరిగెడుతున్నాయి నాకు మా డైరెక్టర్ గారికి ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అని రూమ్లో ఆయన అడిగి తిరుగుతున్నా నేను ఇటు తిరుగుతున్నా నువ్వు బాధపడతా కూడా అంటాడు నువ్వు ఉండు నా ఈ సార్ గురించి నేను తర్వాత చెప్తా కానీ అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక్క మెసేజ్ పెట్టచ్చు హెల్త్ బాగాలేదు నేను రాను అని కానీ నేను వస్తున్నా నేను వస్తున్నా నేను వస్తున్నా
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను ఎన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పినా రుణం తీర్చుకోలేదు సమయం లేదు కాబట్టి ఇప్పటికీ చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నారు తర్వాత ఇంకొక్కళ్ళ గురించి చెప్పేసి నేను సార్ అన్న అంజన్న నాకు ఈ సినిమాకి తండ్రి ఏడు అయినా ఒక సినిమా తీయడం అంటే ఒక రాకేష్ అనే ఒక వ్యక్తి ఒక 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 చిన్న కమీడియను ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడిప్పుడే సినిమాలో వెళ్ళి అడుగుతూ అవకాశాలు ట్రై చేస్తున్నాను జబర్దస్త్ నుంచి వచ్చి నా నేను కథ చెప్తే ఆయన ఓకే చేయడం ఏంటి చెన్నై నుంచి వచ్చి ఒక సినిమాకి ఎంత కమిట్మెంట్ పెట్టాలి సినిమా పిచ్ అంటే ఏంటి పని పిచ్ అంటే ఏంటి ఆ పని పిచ్ అంజన్న ఆయన దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను నాకు కొడుకులాగా ప్రతిదీ నేర్పించాడు డిఏ ఎలా చేయాలి ఎడిట్ ఎలా చేయాలి కట్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ సినిమా అంటే నేను ఎన్ని క్రాఫ్ట్లు ఉన్నాయో అన్ని క్రాఫ్ట్లు నాకు నేర్పించారు కెమెరా దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అందుకే ఆయన్ని నేను తండ్రి స్థానంలో నిలబెట్టాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న మీరు ఎన్నో సినిమాలు చేస్తారు కానీ మీరు ఆ రోజు అన్నారు ఒక మాట సినిమా ఓపెనింగ్ అప్పుడు అందరు ఉన్నారు బాగుంది సినిమా ఒక షో ఉంటుంది ఆ షో తర్వాత నీ లైఫ్ ఏంటి అనేది ఒక్కడు ఉంటే అందరం ఉంటాం లేదా ఒకళ్ళు ఉంటాం ఆ ఒక్కడివి నువ్వు అవుతావు ఆ వెనక మాత్రం నేను ఉంటా అన్నాడు అన్నట్టు అలానే ఉన్నాడు నాకు అన్నీ అలానే నేర్పించారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న మీకు నేను రుణపడి ఉంటాను అండ్ చరణ్ అర్జున్ అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న ఈ సినిమా మొదలయ్యింది మొదలు పెట్టింది మొదలు పెట్టడానికి కారణమయ్యింది కొబ్బరికాయ కొట్టింది అన్న మ్యూజిక్ రూమ్లోనే ఆ రోజు ఇచ్చాడు మరి ఏ ముహూర్తాన రాశాడో చిన్న పోరాడికి ఎన్ని గోసలు అని ఈ సినిమాలో నాకు అన్ని గోసలు అయిపోయి ఈ సినిమా రేపు లేదు అందులో ఒక పదం ఉందన్న నువ్వు కింగ్ అవ్వడానికి ఆ జంగముడేసి నా దారేనయ్యా ఇది నడవయ్యా అని రాశాడు ఆయన కింగ్ ఏంటి జంగముడేంటి ఒక్కొక్క పదాన్ని ఒక్కొక్కటి అలవోకగా నా కోసం ఇచ్చావన్న ఐఎమ్ సో అది నీకు అంటే నాకు అందరితో ఇక్కడ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ నా అన్న గర్వంగా చెప్పుకుంటాను బతికించావు నన్ను తండ్రి స్థానంలో పెట్టింటే అండ్ మధ్యలో కొంచెం ఏదో ఇబ్బంది పెట్టారు అది చెప్పకూడదు అది నేను తర్వాత నేను తీసుకుంటాను ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ త్వరలో పెద్ద పెద్ద బ్యానర్స్తో బ్యాండ్ కొట్టించబోతున్నాడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ సో ఇక ఇంకొక పర్సన్ గురించి చెప్పేసి ఆపేస్తా భగత్ గారు అన్న అన్న ప్లీజ్ ఎందుకంటే మా వైఫ్ అమ్మ రంగశంద ఎస్ మా అమ్మగారు నాకు జన్మనిచ్చి నన్ను ఈరోజు ఈ స్థాయిలోకి ఇక్కడ నిలబెట్టారు ఎప్పుడు మా అమ్మకు రుణపడి ఉంటా అమ్మకి థ్యాంక్స్ చెప్పడం అనేసి చాలా చిన్న మాట ఆమె కొట్టినా తిట్టినా అని నేనేమన్నా తల్లి ఆ తల్లి ఆ ఇది ఆత్మీయత ఉంటుంది అది ఏంటి అంటే బాండింగ్ అది తప్పదు ఇంకా నేనేమన్నా ఆమె భరించాలి ఆమె ఏమన్నా మనం కానీ ఏ ఒక ఇంట్లో నుంచి ఏ ఫ్రీక్వెన్స్ లేకుండా తను నాకన్నా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు సేవ్ ద టైగర్స్ ద్వారా చాలా బిజీయెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ నాకన్నా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ నేను గర్వంగా ఒప్పుకుంటా అలాంటిది నన్ను భరిస్తూ నేను ఈరోజు ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం ఇక్కడ దాకా తీసుకొస్తేనే నేను సక్సెస్ అండి రేపు సినిమా ఏంటి రేపు ఏం జరుగుతుంది అని నాకు అన్నీ సరే సాయిరాజ్ గారు వచ్చారు అనసూయ గారు వచ్చారు సినిమా ఇక్కడ అందరం ఉన్నాం మీడియా వాళ్ళు అందరం మీరు చూసేసారు నాకు అది చాలు అంత ఆనందంగా ఉంది నాకు సుజి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ నీకు రుణపడి ఉంటానని చెప్పను కానీ నీకు ఏ బాధ రాకుండా చూసుకుంటా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మా ఆర్టిస్టులు అందరికీ థ్యాంక్స్ ముఖ్యంగా మా శివారెడ్డి గారు మధ్యలో వెళ్ళి ఈ గ్యాప్లో ఏం చేశాడు తెలుసా కింద హాల్ బుక్ చేసుకొని మిమిక్రీ ప్రోగ్రామ్ చేసుకొని పైకి వస్తున్నాడు నువ్వేడయ్య స్వామి నువ్వు నువ్వెక్కడ అదే అందరూ దయచేసి అది సీరియస్గా తీసుకోకండి నేను డబ్బులు ఇస్తే వస్తానని అన్న చాలా సినిమాలు చాలా సినిమాలు నేను ఫ్రీగా కూడా యాక్ట్ చేశాను ఆ ప్రొడ్యూసర్లకు తెలుసు ఆ దర్శకులకు తెలుసు ఎక్కడ ఏది ఉన్నా కూడా నేను ఇంటికి పోయిన తర్వాత నాకు గుర్తొచ్చి మళ్ళీ వచ్చానండి ఇంటికి వెళ్ళి కార్ పార్కింగ్ చేసి ఇంట్లోకి వెళ్తూ ఉంటే మా ఆవిడ చూసి ఇంట్లో అన్నారు ఏంటి నేను స్టేజ్ మీద అని అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను అనుకుంటున్నావా కాదు బయట కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఉంటే వెళ్ళి శివ బాలాజీని కార్ ఎక్కిచ్చేసి ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేసి వస్తూ ఉంటే జరిగింది నాకు ఒక చిన్న కోరిక ఎందుకు మైక్ తీసుకున్నానంటే యాక్చువల్లీ తను మమ్మల్ని కిందికి వెళ్ళమంటే వెళ్ళాము కానీ తర్వాత మళ్ళీ మీరు అందరు ఇక్కడే ఉన్నారని మళ్ళీ పైకి వచ్చాను నేను ఇప్పుడు వచ్చిన కార్యక్రమం కార్యక్రమం ఏంటంటే నీ బిడ్డని ఇక్కడికి తీసుకురా వేదిక మీదకి ఫస్ట్ నీ బిడ్డ ఆ లక్ష్మి ఇక్కడికి రావాలా లేదు వేదిక మీద ఉండాలా ఒక్కసారి ఇట్లా అడుగు పెట్టించి తీ పంపించి ప్లీజ్ అమ్మ ఏంటో ఇది ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ లా సినిమాలా అవ్వట్లేదు ఒక్కసారి లక్ ఒకసారి సై తొందర తీసుకొచ్చి తీసుకెళ్ళ
ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టాను పాపం ఈ సినిమా గురించి అది పోతాయి నార్మల్ డెలివరీ అనేది నిజంగా అంత ఈజీ కాదు అంటే నేను ఒక సావును చూసి వచ్చిన అనుకున్నా సో నార్మల్ డెలివరీ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఇట్లున్నా అంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నా అని అర్థము సినిమా కూడా ఆయన అంత ఇబ్బంది పడుతున్నాడు కానీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఇట్లనే ఉంటుంది ఓ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ అని చెప్పాలి ఇది స్టేజ్ మీద డెఫినెట్లీ లక్ష్మి ఎంట్రీ అండ్ అలానే ఈ సినిమా ద్వారా కూడా లక్ష్మి ఎంట్రీ బ్యానర్ కి లభిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకసారి మీరు ఏమండి మన సినిమా అండి ఇది మీ ప్రోడక్ట్ ఇది కూడా మీ ప్రోడక్టే ఓకే సో ఎస్ ఇలానే ఇలానే ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము చక్కగా ఇంత సౌండ్ ఉన్నా హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా బజ్జు ఉంటుంది ఏమాత్రం డిస్టర్బెన్స్ లేదు అప్పుడే అప్పుడే అలవాటు అయిపోయింది మైకు సౌండ్ అక్కడ అంత ఈతన అంశనే అనమాట నాదైతే లేచి గాయ గాయ చేసేదేమో ఈయనది కాబట్టి అంత ప్రశాంతంగా సినిమాకి కథ నేను ఇప్పుడు క్యూన్ ఎలా చెప్తాను తనే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా మాట్లాడేది ఉంది వాళ్ళని ఇంప వాసిన మీడియా వాళ్ళని మనం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అన్న అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయిరాజేష్ గారు అనసూయ గారు థ్యాంక్ యూ